नमस्कार प्रिय छात्र छात्री हमें शुरू कर प्रथम श्रेणी गणित विषय क्लस आज के हमारे आलोचनार विषय हल गुण धारणा गत क्लस हमें तुम्हारे एक अंक दुई अंक इत्यादि जो एवं वियोग सरल अंक नियम सब शेष कर दिए साथ पर क्लस गुण के नियम आलोचना करब आज गुण के नियम सम्पर्क हमारे आलोचना विषय देखो आप संख्या के जो बार बार एक ही संख्या जो करते जावा करते एक असुविधा है एक घे मिले जाए तक हमारा जे नियम सहाजे बार बार एक ही संख्या जो करार पद्धति के एक संक्षेपे हिसाब करी से गुण बोले थी ये नियम एक संख्या दिए देख तुम्हारे देखा मन करो चार एक संख्या चार संख्या के चार बार जो करब चार जो चार जो चार जो चार ये चार्ट संख्या के चार बार जो कर ले फल पा षोलो ये आगे जेने सरल अंक जोग समय एबार यख्या संक्षेपे जे नियम सहाज्य करब से हल गुण गुण देखो ये चार के कत बार जो कर चार बार ये जो बार हमें जो करब ताके एक साधारण नियम सहाजे देखो से गुण चिन्हटा हे गुण चिन्ह ठीक है तेल चार के चार दिए गुण कर ले गुण फल कत हो चार चारा षोलो यहाँ जो तुम्हारा नामता शिखते पर चार के चार दिए गुण कर ले गुण फल है षोलो एबार ये गुण अंक कथा बोल गुण अंक ये मजखने जो चिन्हटा बसिए हे गुण चिन्ह ये हमें आगे दिन ही तुम्हारे दिए देखो एखे कि मन रखते हैं गुण अंक करते हुए एक नम्बर कथा हे जोग संक्षिप्त रूप हल गुण ये ये देखल एक जो अंक छोटे हमें संक्षेपे खूब ताड़ी कर फिलल ये संक्षिप्त रूप के क्यों अंक बोला गुण अंक एखे मजखने जो चिन्हटा व्यवहार करी से हलो गुण चिन्ह तेने लिखे दिए देखो जोग संक्षिप्त रूप रूप हल गुण यही चिन्हटी के गुण चिन्ह बलाड़ाओं मना रखते हैं शून्य एट एक संख्या यही संख्या के अन्न को संख्या दिए गुण कर ले गुण फल शून्य है अर्थात अथवा आप संख्या के जो शून्य दिए गुण करी से शून्य है जेमन धर पाँच गुणन शून्य जो हिसाब करी शून्य है आर जो शून्य गुणन पाँच ये करी तक शून्य है तेल ये कथागुली बोल रही जोग संक्षिप्त रूप हल गुण ये चिन्हटी के गुण चिन्ह बला शून्य के को संख्या दिए गुण कर ले गुण फल शून्य है ये कथागुली तुम्हारे अवश्य मने रखते हैं एबार् संख्या किण अंक तुम्हारे रखा देखो हमें एक अंक दिखी से तीन गुणन आठ यहाँ समान समान कत युमें प्रश्न देव हल तीन गुणन आठ समान समान कत एखे गुण अंकटार मध्य तीन के बोले थी गुण कि बोल गुण गुण के गुण करी जे संख्या दिए ताकि गुणक 
এবার সমান সমান দিয়ে যে উত্তরটা পাব সেটার নাম হচ্ছে গুণফল ঠিক আছে কি বললাম গুণ্য গুণন গুণক সমান সমান গুণফল এটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখার বিষয় এবার আমি এই যে সংখ্যাটি দেখলাম তিন গুণন আট এটা কত হবে এই কত সংখ্যাটা বের করার জন্য আমাকে কি জানতে হবে কি বলেছিলাম নামতা তোমাদের বলা হয়েছিল নামতা অবশ্যই প্রয়োজন গুণ অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাকে দুই থেকে শুরু করে দুই থেকে শুরু করে নয়ের ঘর নামতা অবশ্যই মনে রাখতে হবে আর তবেই গুণ অঙ্ক করা সম্ভব দুই থেকে নয়ের হয় নামতা প্রত্যেকে তোমাদের মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে মুখস্থ করার একটুখানি নিয়ম আগের দিন আমি বলে দিয়েছিলাম দুয়ের ভয়ের নামতা যখন আমরা হিসাব করব যদি কখনো ভুলে যাও তখন কী লিখব দুইয়ের পর পর দুই থেকে দুইয়ের পরে চার চারের পরে আরও দুই নিয়ে ছয় ছয়ের পরে আরও দুই নিয়ে আট এভাবে আমরা পর পর হিসাব করে যাব তিনের ভয়ের নামতা যখন করব তখন তিন তিন করে বাড়িয়ে যাব পর পর যখন চারের ভয়ের নামতা নিব তখন চার চার করে বাড়িয়ে গেলে আমার চারের ভয়ের নামতা পাওয়া যাবে সেটা কত পর্যন্ত আমরা জানি দশ ঘর পর্যন্ত যেমন দুই একে দুই দুই দুগুণে চার তিন দুগুণে ছয় চার দুগুণে আট এভাবে দশ দুগুণে কুড়ি পর্যন্ত ঠিক আছে তাহলে এবার অঙ্কটাতে যাই দেখো তিন গুণন আট এখানে তিন হচ্ছে গুণ্য আট হলো গুণক আমাকে গুণ ফল কত বের করতে বলা হয়েছে আমি কি করব আটের ঘরের নামতা অথবা তিনের ঘরের নামতা যে কোনো একটা দিয়ে এটা সমাধান করতে হবে অর্থাৎ তিন আটা কত হয় তিন আটে কত হয় তিন আটে চব্বিশ হয় আমার নামতার মধ্যে থেকে এটা পেয়েছি তিন আটা চব্বিশ তাহলে এই যে সংখ্যাটি পেলাম এটা হচ্ছে একটা গুণ অঙ্ক ধরো আরেকটা সংখ্যা নিচ্ছি আমি চার গুণন ছয় সমান সমান কত এখানে তোমার প্রশ্ন দেওয়া থাকলো তখন আমি কি করব হয় চারের ঘর অথবা ছয়ের ঘরের নামতা দিয়ে আমরা হিসাব করব ঠিক আছে তাহলে চার ছয় কত হবে চার ছয় হবে চব্বিশ চার ছয় কত হয় চব্বিশ তাহলে এই যে তিন গুণন আট সমান সমান চব্বিশ চার গুণন ছয় সমান সমান চব্বিশ এ দুটোই কি গুণ অঙ্ক এবার আমরা দেখাব শূন্য দিয়ে গুণ শূন্য দিয়ে গুণ মনে করো এখানে দেওয়া আছে আট এখানে দেওয়া আছে শূন্য সমান সমান কত হবে কি লিখবো আমি আট শূন্য হয় আটের ঘরের নামতা অথবা শূন্যর ঘরের নামতা আমরা শূন্যের ঘরে কোনো নামতা পাব না শূন্যের ঘরে কোনো নামতা নেই আটের ঘরের নামতা আছে আটকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে আট শূন্য শূন্য হবে একটু আগেই আমি বলেছিলাম কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে তার উত্তর হয় শূন্য তাই আট শূন্য কত হবে শূন্য এই যে তিনটা অঙ্ক করলাম এই তিনটা গুণ অঙ্ক করা হয়ে গেল আমরা এভাবেই গুণ অঙ্কটি কমপ্লিট করব আর সেটা হচ্ছে এক অঙ্কের সংখ্যার ক্ষেত্রে এরপরে আমরা দুই অঙ্ক তিন অঙ্ক পরপর শিখতে থাকবো ধীরে ধীরে আজ এক অঙ্কের সংখ্যার উপরেই আমি গুণ অঙ্কের নিয়মটা দেখালাম এবার এর মধ্যে থেকে আমি একটি প্রশ্নের অঙ্ক দেখাবো তোমাদের ধরো একটি লিচুর দাম আমি তোমাদের দিচ্ছি সে প্রশ্নটা হলো একটি লিচুর দাম নয় পয়সা তাহলে সাতটি লিচুর দাম কত হবে এটা আমরা গুণের সাহায্যে করতে পারবো আমরা এর আগে 
শিখেছিলাম এক কিলো চুদ দাম যদি নয় পয়সা হয় তাহলে ষাট কিলো চুদ দাম আমরা এইভাবেও করতে পারতাম নয় যোগ নয় যোগ নয় যোগ নয় যোগ নয় যোগ নয় যোগ নয় অর্থাৎ একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা নয় একসাথে যোগ করলে যোগ ফল হবে তেষট্টি তাহলে এই যে তেষট্টি পেলাম এটা আমরা যোগের সাহায্যে পেয়েছি কিন্তু একটু আগেই আমি তোমাদের শিখিয়েছি যে যোগের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে গুণ অর্থাৎ এই অঙ্কটাকে আমরা গুণের সাহায্যে করতে পারবো নয় পয়সা তাকে আমরা গুণ করব সাত দিয়ে কেন এক তিলি চুদ্দাম যদি নয় পয়সা হয় তাহলে সাত তিলি চুদ্দাম কত হবে নয়ের সাত গুণ হবে তাই সাত দিয়ে আমরা গুণ করব তাহলে নয়ের ঘর অথবা সাতের ঘরের নামতার সাহায্যে আমরা কি হিসাব করব সাত নং তেষট্টি ছয়ে তিন তেষট্টি পয়সা হলো তাহলে আমি চট করে এটা বলে দিতে পারবো কি বলবো ষাটটি লিচুর দাম আমাকে উত্তর লিখতে হবে উত্তর ষাটটি লিচুর দাম দাম তেষট্টি পয়সা সবাই বুঝে গেছ তাহলে আমরা গুণের সাহায্যে অনেক প্রশ্নের সমাধান করতে পারবো তোমাদের বইয়ের তেতাল্লিশ পাতায় প্রশ্নমালা নয় থেকে আমি এই অঙ্কগুলি দেখিয়েছি তোমাদের এই নিয়মের মধ্য থেকে কিছু বাড়ির কাজ দিব তোমরা সেগুলি বাড়িতে আজকের তারিখ দিয়ে পড়বে আজকের তারিখ হলো তেইশ পাঁচ দু হাজার তোমরা নয় প্রশ্নমালার মুখে মুখে উত্তর দাও এখানে দেওয়া আছে যে অঙ্কগুলি তার মধ্যে থেকে আমি সবগুলি দিচ্ছি না কয়েকটা অঙ্ক দিচ্ছি তোমরা দাগিয়ে নাও সেটা হচ্ছে দুই নম্বর চার নম্বর নয় নম্বর এই তিনটা গুণ অঙ্ক করবে এছাড়া নিচে প্রশ্নের যে অঙ্কগুলি দেওয়া আছে সেগুলির থেকে আমি তোমাদের দিচ্ছি তেরো নাম্বার পনেরো নাম্বার সতেরো নাম্বার উনিশ নম্বর এই কয়টা অঙ্ক তোমরা তারিখ দিয়ে করবে ঠিক আছে তাহলে আজ ক্লাস এখানে শেষ করতে হবে তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো মন দিয়ে পড়াশোনা করো বাবা মার কথা শুনো আমাদের আজ কয়েকদিন থেকে আমফান নাম শুনেছো তোমরা আমফান যে ঝড় ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়েছিল সেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছে আমাদের উত্তরবঙ্গেও কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছে আমরা দুদিন থেকে আরও বেশি করে ঘরবন্দি হয়ে আছি তাই তোমরা সবাই বাড়িতে থাকবে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে আজ এখানেই